அனைவருக்கும் வணக்கம் கிரிட்டிக் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களை இந்த பகுதியில் ஹெச் முஜிப் ரஹ்மானின் ஆவரகம் என்ற சிறுகதையை வாசிக்க கேட்போம் இந்த கதை சமீபத்தில் வெளிவந்த கதைகளில் ஒன்று அரண்மனையின் ராஜ தர்பாரில் ராஜ பிரதானிகள் புடை சூழ்ந்திருக்க மன்னரும் பரிவாரங்களும் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்க அமைச்சர் வியர்வை வழிய மெனுமெனுக்கின்ற முகத்தோடு பேசி கொண்டிருந்தார் நம் நாட்டுக்கு பெருமை தேடி தந்திருக்கின்ற தளபதியாரின் அருமை புதல்வன் யவனத்துக்கு சென்று அங்கு நடைபெற்ற வீரதீர சாகச விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்றிருப்பது நமது நாட்டின் புகழை உயர்த்தியிருக்கிறது மரத்தானில் நடைபெற்ற இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் குறித்து இந்திய துணைக்கட்டத்தில் இருக்கிற எத்தனை நாடுகளுக்கு தெரியும் ஆனால் திருவிதாங்கூர் ராஜ்யத்தின் சார்பாக கலந்து கொண்டு பல வெற்றிகளை பெற்றுள்ள நமது இளம் சிங்கத்தை பாராட்டுவதை இந்த அவையில் நமது மன்னர் முன்னிலையில் செய்வதுதான் சரியாகும் விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவரும் கரகோசத்தை ஒழிக்க அமைச்சர் மீண்டும் தொடர்ந்தார் ஒரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் இருப்பாள் என்று சொல்லுவார்கள் நமது அஞ்சா சிங்கம் பிரதாபனுக்கு அவனது மனைவி விஜயதரணி இருப்பதை இங்கு சொல்லியாக வேண்டும் எனவே இந்த தங்க விருதை விஜயதரணி அவர்களே தமது புருஷனுக்கு வழங்குவது சால பொருத்தமாக இருக்கும் கர ஒலி அதிர்ந்தது அமைச்சரின் குரல் ஒழித்தது மனு தர்மினி விஜயதரணி அவர்களை மன்னர் முன்பாக வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம் முன்வரிசையில் அமர்ந்திருந்த விஜயதரணி புன்முறுவலுடன் எழுந்தார் காண்போர் அனைவரும் வியக்க வைக்க மலகுள்ள விஜயதரணி எழுந்து அவையோரை வணங்கி மன்னருக்கு முன்பாக வந்து மன்னரை வணங்கினார் பின்னர் மெல்லிய குறையில் அவையோரை பார்த்து பேச ஆரம்பித்தார் பெரியோர்களின் ஆசியில் எங்களுக்கு விவாகம் நடந்து இரண்டு வருடங்கள் தான் ஆகிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் செய்த பாக்கியம்தான் அற்புதமான இந்த புருஷனை பெற்றது அவர் எதை செய்தாலும் என்னிடம் ஆலோசனை கேட்டுதான் செய்வார் ஒலிம்பிக்ஸில் பங்கெடுப்பது குறித்து அவர் சிறிது தயக்கமுடையவராகத்தான் இருந்தார் நான் அவருக்கு ஆலோசனைகளையும் ஊக்கத்தையும் அளிக்க அவர் அதற்கு தயாரானார் பயிற்சியின் போது குதிரையில் இருந்து விழுந்ததால் தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது நான் மிகவும் அச்சமிட்டேன் ஆனால் தளராத அவரது நம்பிக்கையால் காயம் உடனே மாறிவிட்டது உங்களைப் போன்ற பெரியோர்களின் ஆசி இருக்கும் வரை அவர் இன்னும் பல சாதனைகளை சாதிப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது உங்களின் வாழ்த்துக்களுடன் சகலகலா வல்லவன் என்ற இந்த பட்டத்தை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கரகோசம் பெரிதாக இழ அந்த தங்க பதக்கத்தை பிரதாபனின் கழுத்தில் மாலையாக சூட்டினார் எல்லோரும் எழும்பி நின்று பிரதாபன் வாழ்க வாழ்க என்று ஆர்ப்பரித்தனர் மன்னர் பிரதாபனை ஆரத்தழுவி கணையாளி ஒன்றை பரிசாக அளித்தார் கரகோசத்தின் நடுவே பிரதாபன் பேச துவங்கினார் அவையோருக்கு சிரமடைந்த வணக்கம் இங்கே பேசியவர்கள் எல்லோரும் நான் போட்டிகளில் சாதனை புரிந்து விட்டதாக பேசினார்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னை ஒரு சிறுவனாகத்தான் உணர்கிறேன் நான் சாதிக்க வேண்டியது இன்னும் எவ்வளவோ உள்ளது எனக்கு இந்த பட்டத்தை அளித்த என் சகதர்மன்னிக்கு நான் கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் இந்த சபைக்கும் நமது நாட்டுக்கும் மா மன்னருக்கும் நான் கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்னை பாராட்டி பேசி அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி இனி வரும் காலங்களில் இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்யவும் என்னை அர்ப்பணம் செய்வதில் இந்த நேரத்தில் உங்கள் முன்பாக உறுதி கூறுகிறேன் மேலும் கரகோசம் எழுந்து அடங்கி கொண்டிருக்க விஜயதர்மனின் முதுகுக்கு பின்னால் அந்த குரல் கேட்டது அம்மா திரும்பினார் அவருடைய தோழி அம்சவர்த்தனி குனிந்த வாக்கில் பவ்யமாக நின்றிருந்தார் என்ன தாங்களுக்கு ஒரு செய்தி விஜயதரணி தோழியை கோபமாக பார்த்தார் விழா நடந்து முடிகின்ற வரையில் என்னை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்று சொன்னேனா இல்லையா அம்மா மிகவும் முக்கியமான செய்தி மாளிகை காவலன் செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் விஜயதரணி திருக்கிட்டார் என்ன செய்தி யாரோ ஒரு வியாபாரி மாளிகைக்கு சென்று தங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று காவலிடம் கேட்டிருக்கிறான் காவலன் எவ்வளவு முயன்றும் தாங்களிடம்தான் பேசுவதாக பிடிவாதம் பிடிக்க மாளிகையில் இருந்து வந்த வேலைக்காரி வியாபாரியிடம் பே பேசி பார்க்க அவளது காதில் ஒரு இரகசியம் சொல்லி போட்டு போய்விட்டான் வேலைக்காரி என்னிடம் அந்த இரகசியத்தை சொன்னால் இப்போது அதை சொல்லவா சொல்லு நாளை குமார கோயிலுக்குள் குமார கோயிலுக்கு தாங்கள் செல் தனியாக செல்ல வேண்டுமாம் அங்கே சந்திரிகா என்ற ஒரு பெண்மணி உங்கள் பர்தாவை குறித்து ஒரு செய்தி சொல்வதாக சொல்லி வியாபாரி போய்விட்டான் என்ன 
பர்தாவை குறித்தா என் பர்தா பர்தாவை குறித்தா விஜயதரனை மிகவும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தால் பிரதாபனின் குரல் ஒழித்தது ஆகவே என் நாட்டின் மீது ஆணையாக எதிரிகள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை துவம்சம் செய்து விடுவேன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்க அனைவரும் கரவொலி எழுப்ப நினைவு திரும்பிய விஜயதரனும் கரவொலி எழுப்பினார் வீரப்பிரதாபன் வாழ்க வாழ்க அதிகாலையில் படுக்கையில் இருந்து எழுந்த விஜயதரணி குளித்து முடித்து கூந்தலை கற்பூர புகையிட்டு நறுமண தைலம் தடவி ஒப்பனையெல்லாம் முடித்து சயனை அறையில் நுழைந்தபோது படுக்கையில் கிடந்த பிரதாபன் போர்வையை விலக்கி விஜயா என்று அழைத்தாள் என்னங்க என்னை எங்கே கிளம்பிட்ட ஓ அதுவா குமார கோயிலுக்கு முருகன தரிசிக்கத்தான் விஜயா இன்று காலையில் எனது தாய்மாமன் வையாபுரி மதுரையிலிருந்து வருவது தெரியுமல்லவா என்னங்க அதை நான் மறப்பேனா நான் போய்விட்டு நாளிகைக்குள் வந்து விடுவேன் நேற்றே சப்பரத்தை தயார் செய்யுமாறு சொல்லிவிட்டேன் விஜயா என்று அழைத்தவாறு போர்வை விலக்கி சயனத்தில் கிளம்பி உட்கார்ந்தான் பிரதாபன் நேற்று தர்பாரில் வைத்தே உன்னை கவனித்து கொண்டிருந்தேன் என்ன ஆச்சு உனக்கு ஏதோ பரபரப்புடன் இருப்பதை போன்று தோன்றுகிறதே அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை பிரபு என் கூட சரியாக பேசல தூக்க மருதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு போய் படுத்த என்ன விஷயம் விஜயா என் தாய்மாமாவுக்கு உடம்ப சரியில்லை என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவுதான் சரி இதற்காக கவலைப்பட்டாயா எல்லாம் சரியாக போகும் சரி நான் கிளம்புகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு விஜயதரனை சப்பரத்துக்கு வந்து ஏறிக்கொண்டால் சப்பரம் தூக்கிகள் நான்கு பேர் சப்பரத்தை தூக்க மெதுவாக அதிகாலையில் குமார கோயிலை நோக்கி சப்பரம் அசைந்தவாறு சென்றது வயல்வெளிகள் ஏலாக்கள் தாண்டி வண்டித்திடம் சாலையை அடைந்து மேலாங்குட்டு கோயில் கடந்து குமார கோயில் வந்தபோது விடியலின் கீற்றுகள் மெல்ல தரித்திருந்தன கோவிலின் முகப்பிரகாரத்தில் தூக்கு விளக்குகள் ஒளியை சிந்தின குமார கோயில் குளத்தில் ஒளிக்கோடுகள் மெல்ல தண்ணீரில் அசைந்து ஊர்ந்து செல்வது போல் இருந்தது குளத்தருகை சப்பரத்தை நிறுத்தி அதில் இருந்த படுதாவை விலக்கி வெளியே பார்த்தாள் விஜயதரணி ஐந்தாறு பேர் குளக்கரையில் இருந்து கோவிலை நோக்கி நடந்து சென்றனர் அவர்கள் குளித்து முடித்திருந்தார்கள் அதிகமாக ஜனநடமாட்டம் வேறொன்றும் இல்லை விஜயதரணி வெளியே இறங்கி இறங்கினாள் எதிர்பாராத வேளையில் ஒரு பெண்மணி அவள் அருகில் வந்தாள் நீங்கள் வீரப்பிரதாபனின் மனைவிதானே விஜயதரணிக்கு தூக்கி வாக்கி தூக்குவாரி போட்டது நீங்கள் யார் நேற்று நடந்த வைபவத்தில் நானும் கலந்திருந்தேன் அதுதான் உங்களை கண்டது மறைமுகம் செய்யலாம் என்று வந்தேன் விஜயதரணி நிம்மதியானாள் அப்படியானால் வியாபாரி சொல்லி சென்ற பெண் இவள் இல்லையா அவள் யாராக இருக்கும் என்று கடந்தேரத்தில் யோசிக்கவும் உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி நான் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண் புறப்பட்டு சென்றாள் யார் அந்த சந்திரிகா அவளுக்கும் என் பர்தாவுக்கும் என்ன தொடர்பு ஏன் அவரை பற்றி அவள் என்னிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று பல்வேறு சிந்தனைகள் அலையவிட்ட போது விடிந்துவிட்டது கோவிலை சுற்றி ஜனக்கூட்டவும் வந்துவிட்டது கோவில் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு வியாபாரிகள் வியாபாரியின் அருகே நின்றிருந்த நான்கைந்து பிராமணர்கள் சந்திரிகா என்று சொல்வதை கேட்டு அவள் அருகில் விஜயதரணி சென்றாள் நேக்கு கூட சந்தேகமாகத்தான் இருந்து என்றார் ஒரு ஐயர் ஆமாம் சாயங்காலம் வரை நன்னா இருந்தவா இப்படி சட்டுன்னு போனால் சந்தேகம் வராத பின்னே ஓய் சந்திரிகாவை யாரோ கொலை தான் செஞ்சிருக்கா அது எப்படியோ உமக்கு தெரியும் எல்லா ஜனமும் அப்படி சொல்லச்சே என்று இழுத்தார் சந்திரிகா கொலை கொலை செய்யப்பட்டாளா இவர்கள் யாரை குறித்து பேசுகிறார்கள் விஜயதரணி குழம்பினால் எனினும் அவளிடம் இதை பற்றி கேட்க மனம் வரவில்லை ஆனால் இதுவரை அவள் வரவில்லையே ஏன் என்று யோசித்தவாறு சப்பரத்தில் ஏறி அமர்ந்தாள் சூரிய வெளிச்சம் காலையில் இதமாக பணியை விலக்கி கொண்டிருந்தது நாளிகை கடந்து விண்டது கடந்து விட்டது இந்த பிராமணர்கள் சொன்னது சரிதான் சந்திரிகா கொல்லப்பட்டிருக்கிறாள் இல்லை என்றால் இந்நேரம் அவள் என்னை சந்திரிப்பா சந்தித்திருப்பாள்தானே சந்திரிகா யார் அவள் என் கணவனை பற்றி என்ன இரகசியத்தை சொல்லப் போகிறாள் என்ற குழப்பத்துடனே சந்திரிகாவை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் அவள் வரவில்லை பின்னர் அங்கிருந்து மாளிகைக்கு சென்றாள் ஆனால் கேள்விகள் கேள்விகளாகவே இருக்கின்றன மேலை புலங்களில் இலக்கிய மானுடவியல் பெரிதும் வளர்த்துவிட்ட ஒரு துறையாக இருப்பதை அவதானிக்க முடிகிறது செவ்விலக்கிய கருவூலத்தை கொண்ட தமிழ் மரபு இலக்கிய இலக்கியத்தில் மானுடவியல் வளர வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கற்கை துறையாகும் இத்தகைய தன்மை கொண்ட எச் முஜீப் ரஹ்மானின் ஆவரகம் என்ற வரலாற்று நூல் ஒரு வகையில் இனவரவியல் எனலாம் இலக்கிய மானுடவியல் துறையில் தொல்குடி சமூகங்களையும் பண்பாடுகளையும் நுட்பமாக ஆராய வேண்டியுள்ளது இந்நிலையில் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து வெளிகொண்டு வரவேண்டிய சமூகவியலும் பண்பாட்டுவியலும் நமக்கு தேவையாகின்றன 
இயற்கையோடு இயைந்த சமூகமாக சமூகமாக சங்ககால சமூகம் காணப்பட்டது இதனை திணை சமூகம் என்றே கூறலாம் தமிழ் பண்பாட்டில் நீண்ட நெடிய தொன்மையும் தொடர்ச்சியும் சான்றுரைக்கும் வகையில் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே உருவானவை சங்க இலக்கியங்கள் தொல்லியல அகல தொல்லியல் அகழாய்வுகள் வெளிப்படுத்தும் உண்மைகளுக்கு அப்பால் சங்க இலக்கியத்தில் வாழ்ந்த புலவர்களால் எமதாக்கப்பட்ட பண்பாட்டு தரவு மூலங்களாகவே சங்க இலக்கியங்கள் உள்ளன என்பது பானுடவியல் நோக்கிலான கருத்தாகும் சங்ககால பன்மீய சமூக கட்டமைப்பினையும் சமூக பண்பாட்டு கூறுகளையும் ஒரு சேர அறிந்து கொண்டுள்ள இவ்விலக்கிய பரப்பு பெரிதும் துணை செய்கிறது நாயர்கள் தொடர்பான குறிப்புகளும் அவர்களுடைய வாழ்வியல் பதிவுகளும் இனவெறியியல் விவரிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன இலக்கிய மானுடவியல் புலம் தமிழில் உருவாக்கம் பெற்றுள்ளது என்பதற்கு சான்றாக இந்த நூல் விளங்குகிறது அறிஞர் கைலாசபதியின் தமிழ் வீரநிலை கவிதை தமிழ் மரபினை கிழக்கம் வேல்ஸ் ஐரிஸ் உள்ளிட்ட மேலை மரபுகளோடு ஒப்பிட்டு காட்டுகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக நூலாசிரியர் பக்தவாச இதன் தொடர்ச்சியாக பக்தவாசல பரதி அவர்கள் தமிழ் மரபை தமிழகத்துக்கு அருகாமையில் உள்ள தென்னிந்திய நாடோடி மரபோடும் அதற்கடுத்து வட இந்திய நாடோடி மரபோடும் ஒப்பிட்டு காட்டுகிறார் ஆய்வாளர் டி தர்மராஜ் சொல்வது போல தனது சமூகத்தை எழுதுவது என்ற பழக்கம் கொள்கையாகவே பேசப்பட்டது வட்டார இலக்கியங்களுக்கு வருகைக்கு பின்னரே வட்டார இலக்கியங்களின் வருகையும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியிலிருந்து படைப்பாளி படைப்பாளிகள் உருவானதும் ஒரே தருணத்தில் நடைபெறுகின்றன பட்டியலின ஜாதிகள் போல் தாமதமாகவே இலக்கிய உலகத்துள் அடியெடுத்து வைக்கப்படுகின்ற பிற்படுத்த ஜாதிகள் தங்களை பற்றிய பதிவுகளை எதுவும் நவீன எழுத்தில் எழுதவில்லை என்றாலும் பட்டியலின மக்களைப் போல் அதனை போராட்டமாக அல்லது கோசமாக மாற்றியிருக்கவில்லை ஆனால் தங்களை பற்றிய பதிவுகளையும் இலக்கியத்துள் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை தொடங்கியுள்ளனர் ஆக இதுபோன்ற சூழலை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த ஆவரகம் என்ற நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது இது ஒரு நாவலாகவும் இருக்க இருக்கிறது இனவெறிவியல் நூலாகவும் இருக்கிறது இனவெறிவியல் வரலாற்று அணுகுமுறையின் அடிப்படையில் இந்த வரலாறு பல்துறை நோக்கில் தமிழிலக்கிய சூழலில் உணரப்படுகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் எனவே இந்த நூலின் தேவை எப்போதை விட முக்கிய முக்கியத்துவம் கொண்டதாக இருக்கிறது இந்த நூலின் சிறப்பம்சம் இதுதான் மானிடவியலின் அறிவும் தமிழர் பண்பாட்டு தொடர்பான ஆழ்ந்த புலமையும் அதிகமான தமிழ் இலக்கிய வாசிப்புகளும் நுண்ணுலை புரிதலும் தேடலும் இந்த நூலின் பின்புலமாக அமைகின்றன இந்த நூல் தமிழில் மிக முக்கியமான நூலாக இருக்கிறது அந்த நூல் வேறொன்றுமில்லை எச் முஜிப் ரஹ்மானின் ஆவரகம் நன்றி வணக்கம்